Dear students, cost accounting in the material class like a good is Wagadam. Cost accounting in materials and the chapter class of Lana at the Tondi Kinada in the Matapatan Badamata class on a Mumbata class of Kana and Mendi, video de I button, description, end screen is at the year, up on the channel, playlist is under Shiji and Yala, be with the Tarathral of subject regular, Taran the Shinaka, Kana on the number of the other methods of pricing material issues. A little methods of valuing material. We will add the slots to the slots. That is the weighted average price method. This is the simple average method. This is the simple average simple average method. This is the simple average method. This is the simple average method. This is the weighted average price method. This is the theory and computation. weighted average price method. That is the advantage, disadvantage. Open the problem for the solution. If you want to subscribe to channel, subscribe to the channel. If you want to like and comment box, share it in the comment box. Then we will Weighted Average Price Method Under Weighted Average Price Method, Issue Price is calculated by dividing the value of material in stock by the quantity of material in stock. Now, the weighted average price method is issue price calculated by dividing the value of material in stock. Stock in the value. That is, we have stock item in the first material. We have to the value of the value. Total value. By the quantity of material in stock. We have to quantity of material stock. That is, we have to divide the value. We have to divide the issue price. We have to divide the value of the value. Symbol average method ले विभिन्न price गल टा average इड तो उन डायरेक्ट नम्बर ला price गण्डे बोली चला पर शिवा डाल पाऊँगे इड पाऊँ अन्य गल कार्य गल इबर अन्य का मतलब तो ला stock इन्दे value material इतरे अन्य stock आय देगी ना दा आदेन दे value divided by quantity of material in stock total quantity गण्डे divide इधर नम्बर का price वाला रे इड पति गण्डे बोली क्या होना ना वाला रे इड पति नम्बर का पढ़ी चढ़ का में चं Thus, this method takes into account both the quantity and the price of material. If you have material value, you can see the price of quantity. It takes into account both the quantity and price of material in stock. This method is suitable when there are wide fluctuations in the process of in the prices of material. For material the price is wide fluctuations in the material value. We will see this method in the case of 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 the if you have a rate, you can get a sub-column. If you have a price, you can get a price. If you have a rate, you can get a weighted average price. If you have a rate, you can get a weighted average price. If you have a weighted average price, you can get a deferred rate. If you have a problem, you can get a question. Problem is receipts and issue in a factory during a week of March 2021 were as follows. For the factory, the material is received to issue. March 2021, the actual transaction is March 2nd, the opening balance is 200 tons. And 50 per ton. 50 50 per ton. Then issued 120 tons. Purchase is the tender. Then issue is the tender. Stock verification reveals a loss of 2 tons. Whatever 2 tons is the loss of 2 tons. Stock verification. 2 ton nashta patta da ita kanda dhiri gina pada yengi nyan record yinna nuladum namakka problem chee yin bula adha note yidhu vakya then received by ki from incomplete work order 40 tons from work order complete ita namakka 40 tons in the material thirishu vana tundu previously issued at 50.25 eta ton ana adha issue dhiri gina price in vakana tundu adha price with anne adha received at kanisha madhi adha namakka problem chee yin vakya issued 160 tons 160 टर्न है इश्यू जी दो। तो हमें कोई बात चाहिए ना तो वेटेड आवर एज प्राइस में दे दे ले स्टॉक लेट जरा तैयार आ गया। हमें कहते हैं तैयार आ गया। हेडिंग को डुगा स्टोर्स लेट जर शीट है वेटेड आवर एज प्राइस में दे डालेंगे वेटेड आवर एज 
ക്വാണ്ടിറ്റിയും റേറ്റും എമൗണ്ടും എഴുതണം ഇഷ്യൂ കോളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സബ് കോളങ്ങളുണ്ട് ബാലൻസ് കോളത്തിൽ റേറ്റ് കോളം മാത്രം ഇല്ല അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റിയും എമൗണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം മാർച്ച് രണ്ടിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എട്ട് ടൺ മാർച്ച് രണ്ടിലാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിലും ഇഷ്യൂ കോളത്തിലും ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണല്ലേ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ബാലൻസ് കോളത്തിലാണ് നേരിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് റെസിപ്റ്റ് കോളും ഇഷ്യൂ കോളും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിടുക ബാലൻസ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ടൺ ആണ് അൻപത് രൂപ വെച്ചാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അൻപത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എഴുതാം ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അൻപത് നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ബാലൻസ് കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം മൂന്നാം തീയതിയാണ് അല്ലേ മൂന്നാം തീയതി നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നെന്ന് ഡേറ്റ് ഇടുന്നു ഇഷ്യൂഡ് വൺ ട്വൻറ്റി യു വൺ ട്വൻറ്റി ടെൻസ് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് ടെൺ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് കോളം ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇഷ്യൂ കോളത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതണം നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഏത് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൈസ് ബന്ധത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ വാല്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഏതാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിയറി പാർട്ടിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് വാല്യൂ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ടെൻ തൗസൻഡും ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡിനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റേറ്റ് കോടത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അൻപത് രൂപയാണല്ലേ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അതിന് കാൽക്കുലേഷൻ കാണിക്കാം ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും എമൗണ്ട് വരിക വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് എഴുതണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് അതും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും നേരിട്ട് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കി എൺപത് ആ എൺപത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇനി എമൗ ഈ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടെൻ തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയാണ് അതും നേരിട്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് പർച്ചേഫഡ് ടു ഫോർട്ടി ടെൻസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് ടൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് അല്ലേ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതണം ഡേറ്റ് നമുക്ക് നാലാം തീയതിയാണ് അല്ലേ നാല് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡേറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ പർച്ചേസ് കോളത്തിലാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടെൺ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കോളത്തിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എഴുതുന്നു അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രൈസിനാണോ വാങ്ങിക്കുന്നത് അതേ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിട്ടും ബാക്കി നമുക്ക് ഇഷ്യൂ കോളം ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇനി ബാലൻസ് കോളത്തിൽ എഴുതണം അല്ലേ ബാലൻസ് കോളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എൺപത് യൂണിറ്റ് നിലവിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എൺപതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയല്ല ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് കോളമാണ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൺപതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ടെൺ ആണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇനി വാല്യൂ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടതോ ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ ക
ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ മാത്രം അത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പോർഷനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലോസ് എഴുതാം ഡേറ്റ് എടുക്കുക അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടെൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കോളേജിൽ മാത്രം കാണിക്കുന്നു അല്ലേ ഇഷ്യൂ കോളും എമൗണ്ട് കോളും അത് റേറ്റും എമൗണ്ടും നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടുന്നു ഇതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടെൺ കുറയുമ്പോൾ എത്രയാവുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കാരണം ഇവിടെ എമൗണ്ടിലൊന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് അതേ ഡേറ്റിൽ തന്നെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ടെണ്ണിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് വീണ്ടും ഇടുക അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് റെസിപ്റ്റ് കോളം ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇഷ്യൂ കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് നൂറ് ടെൺ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് ടെൺ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കോളത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നിലവിൽ എത്രയാണോ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് അതിനെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് പൂജ്യം ആണ് ഇവിടെ പ്രൈസ് കിട്ടുക ഇവിടെ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ താഴെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു അൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് പൂജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വരുക അല്ലേ അയ്യായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ബാക്കി എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നൂറ് കൂടി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടായി ഇനി പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് രൂപ വരെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാല്യൂയിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് അയ്യായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് പതിമൂവായിരത്തി പതിനോരായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് അല്ലേ പതിനോരായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് വരും പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് ആറാം തീയതിയിലാണല്ലേ റിസീവ്ഡ് ബാക്ക് ഫ്രം കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ഓർഡർ ഫോർട്ടി ടെൺസ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടെണ്ണിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിസീവ്ഡ് ബാക്ക് ഫ്രം എ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ഓർഡർ ഫോർട്ടി ടെൺസ് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതേണ്ടത് റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് അല്ലേ മുൻ മെതേഡുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് നഷ്ടം വരുന്നത് ഇഷ്യൂ കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏതിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ഏത് എമൗണ്ട് ആണോ തന്നിരിക്കുന്നുള്ളത് ഏത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് പ്രീവിയസ്ലി ഇഷ്യൂഡ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഒരു ടണ്ണിന് അൻപത് രൂപ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഒരു കേസാണ് അതാണ് തിരികെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതേ വിലയ്ക്ക് തന്നെ അത് തിരികെ കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പം റിട്ടേൺ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാഫ് ബിൻ റെക്കോർഡ് ഇന്ത്യ റെസിപ്റ്റ് കോളം അത് റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അറ്റ് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് ഇഷ്യൂഡ് ഏത് എമൗണ്ടിലാണോ അത് ഇഷ്യൂ നടത്തിയത് അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ആറ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് വില എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇഷ്യൂ കോളം ബ്ലാങ്ക് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ബാലൻസ് കോളം ആണ് അല്ലേ ബാലൻസ് കോളത്തിൽ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി റെസിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു വന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടി കാണിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എത്ര വരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് വരുന്നു വാല്യൂ പതിനോരായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിമൂവായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറാം തീയതി വരെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏഴാം തീയതി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടിയുള്ളൂ അല്ലേ ഇഷ്യൂഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ടൺ നൂറ്റി അറുപത് ടൺ ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ കോളത്തിൽ എഴുതണം ഏഴാം തീയതി ഡേറ്റ് ഇടുക റെസിപ്റ്റ് കോളം ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇഷ്യൂ കോളത്തിൽ നൂറ്റി
it is a scientific method of scientific method of quantity or ulpati, quantity in price or lam ulpati conda, or logical ad lover pricing readiana, then the scientific method on the Makanaparia. And it is the best method when prices fluctuate widely. Other, well, a quarter the light fluctuate in the summer, eternal method of weighted average price method than Yana, Pacaru, Namakortheria. And the iterate case is less clerical worker, clerical worker corona, but I'll put the Namaka. And the price of the country does not involve tedious calculation. It is required to calculate a new issue price only when new consignment is received. If you have a consignment, you can receive a new issue price. You can the issue price. The issue price is generally close to the market price. So, that is a quantity value and the average is going to be given. That is market price. Not a regulation. Share another thing. Retail. That is because now all the closing stock name. That is value name. Quantity that we are divided. That is price. That is market price. Not closely. That is because we are going to share another thing. Regulation. Share another thing. Then it is simple to understand and easy to operate. This is a very popular method. That is why we are talking about the advantage. At the deferred and the third noca, materials are not issued at actual cost. Materials are in the Kirtimatla cost alla. Totumbo Vancha material, other Velaka than Nella, the Malishan, other than the total value of material, total quantity in debate is anale. But Cherikim are the actual cost alla, other number of material issue general other, and among the deferred and the Varayam. Then issue price is to be calculated each time a new purchase is made. Rupudia consignment to Varimbola, Rupudia purchase material chamber, material received chamber alla number. Issue price matter mere nanda adu calculate cheyanam it involves many calculation where purchases are made frequently vala frequent aayitu vala pettanu pettanu nammal purchase nadathumbala adile koodal calculation varunnundu aa sahajathile calculations koodalana there are more chance of clerical errors angane varumbala clerical errors varanulla saadhyam undu adu namukku oru disadvantage aayitu venamengile parayam when a closing stock is not valued at a current cost adu current cost aayirikanam nanda nirbandham illa we will see the issue of the closing stock divided by quantity of closing stock. We will see the current market price. We will see the current market price. We will see the current market price. We will see the current cost. 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 Examine a regular method, leaf home method, fee home method, simple average method, weighted average method. Padalavaran Sadiola, model lola, a la caring rule per thigunda, number of classical shade the garden, petum, curtima to the ne, simple item, classical of the pig and sadish cue, and none of which is together. Per class in a looker, estabatagana, paranabara, and the friends in a parma, the chair, the duduka, per class in a cursor, Aravila the good luck, codal, a class, a thick in the inner. Ningla, ceramic nominum, request you know, upon the cost accounting in the matter class matter, where it was some